বাঙালিদের কাছে বোলপুর শান্তিনিকেতন এক টুকর নিজেদের বাড়িরই মতন তাই তো মন চাইলেই খালি আমরা সেখানে ছুটে ছুটে যাই আর সেখানে গিয়ে ঘরোয়া বাঙালি থালের খোঁজ আমরা সকলেই করে থাকি তাই আজ আমি আপনাদের এই ভিডিওতে সোনাচুরির হাটের পাশেই খুবই বিখ্যাত শকুন্তলায় নিয়ে যাব আমার সাথে খেয়ে দেখব তাদের ফেমাস আনলিমিটেড বেঙ্গলি থালি আর তার সাথে অবশ্যই শেয়ার করব আমার প্রথমবারের অভিজ্ঞতা কি কি ভালো লাগলো কিংবা কি কি খারাপ লাগলো সবটাই বলবো আপনাদের সাথে তাই চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ঘুরে আসি বোলপুর থেকে আর দেখে আসি শকুন্তলায় এখন কেমন কি কোয়ালিটি এটি হলো শকুন্তলা ভিলেজ রিসোর্ট এবং রেস্টুরেন্ট এই শকুন্তলা রিসোর্ট এবং রেস্টুরেন্ট কিন্তু রয়েছে সোনাচুরি হাটের একদমই অপোজিটে যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হোটেল রুমসও পাওয়া যায় কিন্তু আজকে সে নিয়ে আমরা কথা বলবো না আজকে আমরা খেয়ে দেখব এনাদের ফেমাস বেঙ্গলি থালি তো বাইরে থেকে শকুন্তলা দেখতে অনেকটা এই রকম প্রথমে বলে রাখি এখানে কিন্তু ভেতরে কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে প্রথমে আপনাদেরকে টোকেন নাম্বার নিয়ে দেন ভেতরে যেতে হবে কিছুক্ষণ ওয়েটও করতে হতে পারে আর এনাদের একটা আউটডোর সিটিং রয়েছে আর একটা ইনডোর সিটিং রয়েছে যে দুটোই কিন্তু আপনাদেরকে আজকে আমি ঘুরে দেখাবো তো এখন আমরা ওয়েট করছিলাম আমাদের ওই টোকেন নাম্বারটার জন্য তো টোকেনটা কেটে দেন এবার আমরা ঢুকবো শকুন্তলায় আমরা গেছিলাম খুব গরমের সময় তাই আমরা এসি সিটিংয়ে বসেছিলাম আর আমার সিট থেকে আমার যে ভিউটা ছিল সেটা ছিল অনেকটা দেখতে এই রকম। ভালো খেতে তো একটা মাটন আর দুটো হচ্ছে ভেজ থালি এই দুটোই নিয়েছি আমরা তো আপাতত ওয়েট করছি খাবার আসার জন্য তো খাবার আসলে একবারে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে খাবারটা দেখতে কীরকম যতক্ষণ তোমরা এনজয় করো অ্যাম্বিয়েন্সটা কীরকম দেখতে সেটাকে দেখতে থাকো দশ কুড়ি মিনিট মতো ওয়েট করার পরে আমাদের সামনে চলে এসেছে আপাতত তোমাদের ভেজ থালি এখনো মাটন আসেনি তো থালি থেকে কি সার্ভ করা হচ্ছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে রয়েছে বাসমতি রাইস যার উপরে কিন্তু গরম ঘি এখানে সার্ভ করা হয়েছে তারপরে রয়েছে শুক্তো তারপর রয়েছে মুগ ডাল এখানে রয়েছে চাটনি পায়েস শাক রয়েছে তার সাথে একটা বেগুন ভাজা রয়েছে লেবু শশা মানে স্যালাডসও দিয়েছে আর তার সাথে রয়েছে হচ্ছে আলু পোস্ত আর যেটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সব কটা আইটেমসে কিন্তু সার্ভ করা হয়েছে মাটির থালায় আর তারপরে রয়েছে পদ্ম পাতা এই ব্যাপারটা কিন্তু আমার প্রচণ্ড ইন্টারেস্টিং লাগলো এখনও অবধি কলা পাতায় তো আমি অনেক জায়গাতে খেয়েছি কিন্তু এই পদ্ম পাতায় হাঁটটা কিন্তু আমার ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স তাই তোমরা যদি এখনও অবধি না খেয়ে থাকো পদ্ম পাতায় এসে তাহলে শান্তিনিকেতনে এখানে এসে এই শকুন্তলা কিন্তু এই থালিটা খেতে ভুলো না অবশ্যই তো চলো এবার এক একটা করে আইটেম টেস্ট করবো এবং তারপরে শেয়ার করবো সেগুলো খেতে কীরকম রয়েছে দেখতে থাকো তাই আমি একটু করে সব কিছু সরিয়ে রাখি কারণ সব কিছু স্পিল করে যাচ্ছে একদমই এই দুটো থাক এই তিনটে অন্তত সরিয়ে রাখি 
দেনে ভাতটা একটু ভাঙলাম এর মধ্যে ঘিটা রয়েছে দেনে দেখতে তো প্রচণ্ড ভালো লাগছে কারণ পার্সোনালি ঘি আমার খুবই ভালো লাগে তো ওখানে ফার্স্টে ডালটা নেবো আর মুগ ডালে ঘি যদি এখনও তো আমরা কম্বিনেশনটা কেউ ট্রাই না করে দেবো অবশ্যই করে আমার দুর্দান্ত লাগে তো ওখান থেকে একটুখানি মুগ ডালে ঘিটা দিয়ে নিয়ে নিয়েছি আর তার সাথে এই হচ্ছে বেগুন ভাজার সাইজ তো এখান থেকে একটুখানি ভাজা আমি ভেঙে নিয়ে একটুখানি এই ডালের সাথে বাচ্চা একটু টেস্ট করে দেখি প্রথমত যেমনটা বললাম মুগ ডালের সাথে ঘিয়ের কম্বিনেশন আমারও দুর্দান্ত লাগে ডালটা একদম পুরো সফট ফ্লেভার রয়েছে খুব পাতলা করে ঘরোয়ার স্টাইলে মুগ ডালটা রয়েছে তার সাথে যখন বেগুন ভাজাটা দিচ্ছে ঘিটা দিচ্ছে যে দুর্দান্ত লাগছে বাইরে প্রচুর শপিং করে গরম হয়ে রোদের মধ্যে এসে বসেছি তো ফার্স্ট এটা জাস্ট আমার অমৃতের মধ্যে এতটা তৃপ্তি দিচ্ছে সো গুড তো তারপরে আবার একটু মানে ভাগ নিয়ে নিলাম এখানে শাকটা প্রোভাইড করা হচ্ছে আমি খুব একটা ফ্যান নই শাকটার তবু একটুখানি আমি মেখে তোমাদের জন্য যে টেস্ট করে দেখি যেটা কী শাক বা এটা কীরকম কী ফ্লেভার রয়েছে চলো একটুখানি খেয়ে দেখা যাক না আমাদের মধ্যে চলে এসেছে আমাদের মটন কারি তো মটনটা তো বড় খাবে আগে সমস্ত থালির আইটেমগুলো খেয়ে নিই আবার বলি শাকটা করা আই থিঙ্ক এটা এক ধরনের ডাটা শাক কারণ কি সবুজ রঙের বা খেতে না অনেকটা লাল শাকের মতো এমনি লাল শাক আমার তো বেশ ভালো লাগে তো ফ্লেভারটা আমার অনেকটা সিমিলার লাগলো আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি কী শাক বাট ঠিকঠাক আমার খুব একটা খারাপ লাগেনি এর আগের দিন আমি সামনে শাকটা খাওয়াই যাচ্ছিল না বাট এটা কিন্তু খাওয়া যায় না তো ডাল শাক খাওয়ার পরে প্রথমে খেতে হতো শুক্তো বাট আমি ভুলে গেছি তো চলো প্রথমে একটু শুক্তোটা খেয়ে দেখি এই হচ্ছে শুক্তোটা দেখতে তো এবার একটুখানি শুক্তোটা আমি ঢালি এখান থেকে একটা আলু একটা গাজর এই দুটোই নিই কারণ বাদ বাকি কিছু আমি খাই না তো এখান থেকে একটুখানি মেখে চলো একটুখানি খেয়ে দেখা যাক হুম ইন্টারেস্টিং খুব সুন্দর খেতে শুক্তোটা মানে যদি শুক্তো এত বেশি তেতো হয়ে যায় যা খাওয়াই যায় না বাট এখানে কিন্তু অতটা বেশি তেতো না প্রত্যেকটা সবজির একটা ফ্লেভার আসছে খুব ভালো মতো তার সাথে একটু হালকা মানে এক্স্যাক্টলি কিছুটা ফ্লেভার আমি ঠিক বলতে পারবো না বাট খুব ভালো লাইট একটা শুক্তো ফ্লেভার রয়েছে খুব একটা তিতো না তো আমার তো বেশ ভালো লাগলো বাট এক্স্যাক্টলি কী মশলা আমার সেটা এখন মনে পড়ছে না কিছু যদি মনে পড়ে আমি স্ক্রিনে নিয়ে দেবো বাট আমার কিন্তু দুর্দান্ত লাগলো বাইতে শুক্তো মশালা সামথিং কিছু হবে হুম শুক্তোটা কিন্তু খেতে বেশ ভালো এবারে আবার একটু মানে ভাত আমি নিয়ে নিয়েছি আর খেয়ে দেখবো আলু পোস্ত আলু পোস্ত কিন্তু আমার প্রচণ্ড পছন্দের একটা আইটেম মোটামুটি বলতে গেলে গ্রাম বাংলাতেই আলু পোস্ত এখন পাওয়া যায় হারিয়ে গেছে শহরের দিকে এই ডিশটা আমাদের মা ঠাকুমারা খুব ভালো বানায় তো এখান থেকে একটুখানি পোস্ত নিয়ে বা চলো একটুখানি টেস্ট করে দেখি হুম নট ব্যাড পোস্ত ফ্লেভারটা ওভার পাওয়ারিং না বেশ ভালো আর আলুটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়েছে খুব সুন্দর একটা ঝাঁঝালো ব্যাপারও কিন্তু রয়েছে আর এই যে পোস্ত যে ফ্লেভারটা সেটা আলুটার মধ্যে খুব সুন্দর ইনফিউজ হয়েছে তাই শুক্তোটাও কিন্তু আমার দুর্দান্ত লাগলো যেমনটা তোমরা দেখলে যে আমাদের মধ্যে মাটনও চলে এসেছে তো এই হচ্ছে মাটনের ঝোলটা বেশ ভালো রেডি একদম কারি রয়েছে কোনো চামচ চামচ তো দেয়নি তাই আমি ডিরেক্টলি নিয়ে নিচ্ছি তো একটুখানি মাটনের ঝোল আমি নিয়ে নিয়েছি কপিস আছে কিন্তু ওদেরকে দেখাই এই হচ্ছে এক পিস বেশ বড়ো সাইজের রয়েছে এই হচ্ছে আরেক পিস এটাও কিন্তু বেশ বড় রয়েছে মানে একটা ছোটো একটা পিস তো মোটামুটি দু পিস মাটন কিন্তু এখানে দেওয়া হয় তো তোমাদেরকে এবার মাটনটা জাস্ট খুলে দেখাই জাস্ট লুক অ্যাট দিস এই ধরলাম আমার মাটনটা কিন্তু জাস্ট ভেঙে গেল তুলোর মতো তো এখান থেকে একটু মাটন আমি নিয়ে নিলাম তার সাথে এখানে একটুখানি ঝোল আমি নিলাম এবার চলো মাটনের ঝোলের সাথে মাটন নিয়ে একটু আমি ওটা টেস্ট করা যায় দুর্দান্ত মাটনটা একদম তুলতুলে নরম আর যে গ্রেভিটা রয়েছে সেটা অনেক বেশি রেডিশ হলেও কিন্তু অত বেশি রিচ না একদম পারফেক্টলি ঝাল নুন মশালা সমস্ত কিছু জাস্ট পারফেক্ট হয়েছে খুব সুন্দরভাবে কষে তারপর রান্না করা হয়েছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আর মাটনটা যেমন রয়েছে তুলতুলে ততটাই কিন্তু এর মধ্যে যে ফ্লেভারটা রয়েছে সেটাও কিন্তু ভেতরে গেছে তো ওভারঅল কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগলো তাই তোমরা যদি আমার কিন্তু মাটন লাভার হয়ে থাকো রকুন তলাতে এসে এই মাটনটা কিন্তু খেতে ভুলো না তো মাটন খাওয়ার পর নিচ্ছে আমাদের কাছে আছে হচ্ছে পায়েস চাটনি আর পাঁপড় তো এখানে কিন্তু পায়েস আমি খেয়ে রাখি হুম 
তো ওভারঅল বলবো যদি তোমরা ননভেজ লাভার না হয়ে থাকো তোমরা এমনিও থালিটা নিতে পারো আর যদি মটন লাভার হয়ে থাকো মটনটা কিন্তু যে খুব দান্ত লাগবে তো চলো আমি আমার খাবার দাবারগুলো কমপ্লিট করে নিই এরপরে তোমাদের সাথে বাইরে দেখা করছে আমার অনেক স্টুডিও টু মিনিটসই দেখতে থাকো বলেছিলাম যে এই শকুন্তলায় রয়েছে একটা আউটডোর সেটিং আর একটা ইনডোর সেটিং ইনডোর সেটিং এ বসে তো আমি খাওয়া দাওয়া করলাম এবং আপনাদের ঘুরে দেখালাম এবার চলুন আপনাদেরকে দেখাই এদের আউটডোর সেটিংটা এদের আউটডোর সিটিংটা কিন্তু রয়েছে দোতলায় আর এই দোতলার থেকে ভিউটা কিন্তু দেখতে অনেকটা এই রকম যেমনটা বললাম এখানে একটা রিসর্টও রয়েছে যেখানে আপনারা চাইলে রুম ভাড়াও নিতে পারেন সেই ভিউটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন দোতলা থেকে আর দোতলাটা বাইরে থেকে দেখতে অনেকটা এই রকম যদি আপনারা উইন্টারে আসেন শান্তি নিকেতন শীতের সময় আসতে অনেকেই পছন্দ করেন তাদের কিন্তু কোনো রকমই অসুবিধা হবে না এই সিরিংটায় বসতে খুব সুন্দরভাবে শান্তি নিকেতনের আদলে কিন্তু সাজানো রয়েছে এই জায়গাটা খুব সুন্দর মাটির হাড়ি তার সাথে যা যা গ্রামের বিভিন্ন দেখা যায় লাইক একদম বেতের চেয়ার বেতের টেবিল থেকে শুরু করে একদম যে হ্যারিকেন রয়েছে সেই সমস্তটা দিয়ে কিন্তু সাজানো রয়েছে এই সম্পূর্ণ জায়গাটা আর সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টও রয়েছে কিন্তু বেশ অনেকজনের মোটামুটি একশো একশো কুড়ি লোকজন কিন্তু ধরতে পারবে এই জায়গাটায় সবজি তাড়াতাড়ি এসে বাইরে থেকে টোকেন কেটে অ্যামাউন্ট পে করে দেন তোমরা ঢুকতে পারবে প্লাস তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছি এদের একটা ওপরে আউটডিং আউটডোর এরিয়াও রয়েছে যেখানে তোমরা শীতকালে এসে বসতে পারবে তাছাড়া নিচে যে জায়গাটাতে আমরা বসেছিলাম লো সিটিংয়ে তো সেখানে যদি তোমরা এরকম লো সিটিংয়ে বসে পদ্ম পাতা খাওয়ার মানে এনজয় করতে যাও তাহলে কিন্তু আমি বলবো অবশ্যই এই শকুন্তলাতে আসতে ভুলো না তো ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আই উড সে এইট আউট অফ টেন তো তোমরা একবার যদি না এসে থাকো একবার কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করতে ভুলো না হতেও পারে আমার টেস্ট বাটে আমার ওটা বেশি মশালা দেয় লেগেছে হয়তো তোমাদের টেস্ট বাটি এটা বেশি ভালো লাগবে তো যাই হোক এই ছিল মোটামুটি ইনফরমেশন ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটা লাইক করে দিও সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে তারপর সেটা ছোট্ট বেলাইকেন আছে সেটাকে ক্লিক করে দিও দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ভিডিওর সাথে ততদিন শেষ স্টেসে বাই আলি ছাড়াও আর এখানে কি কি পাওয়া যায় সেই সমস্তটা যাতে আপনারা দেখে নিতে পারেন আগে থেকে সেই জন্য মেনুটাও আমি অ্যাটাচ করে দিলাম